Hello friends, welcome to Sugi's Kitchen. In this video, we will see a dessert item. I have a seasonal fruit and I have a dessert. Uh, Jackfruit ice cream. Let's see how we do it. Now, let's go to the video. Now, let's put it in the pan. 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 இதை நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இதுதான் வந்து க்ரீமாக ஆட் பண்ண போது ஸோ இதை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க தீயாமல் நல்லா கொஞ்சம் ப்ரௌனிஷாக வரும்போது நம்ம எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் நல்லா கைவிடாமல் கொஞ்சம் கிளறிக்கோங்க இப்போது இந்த ப்ரௌனிஷ் வரும்போது பாருங்கள் லைட்டாக டேர்ன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கூல் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம மில்க் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் ஆற வச்சுட்டு இருக்கேன் ஸோ இப்போ இதில் அரை லிட்டர் ஆல்ரெடி காய்ச்சி ஆற வச்ச பாலை நான் ஊற்றுறேன் இதை வந்து நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அடிச்சுக்கலாம் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணாலும் அதில் லம்ஸ் வரும் ஸோ அந்த லம்ஸ் இருக்கக்கூடாது ஸோ அதனால் நான் இதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு அடிச்சுக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நல்லா பிளண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு க்ரீமியான ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சு இதை நம்ம பேனில் போட்டு நல்ல ஒரு திக் கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா ஹீட் பண்ண போகிறோம் இப்போது பேனில் நம்ம அரைச்சி எடுத்துருக்கிற அந்த மில்க்கும் கோதுமை அம்மாவையும் இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து நல்ல கொஞ்சம் திக்கான கன்சிஸ்டன்சி வர்றதுக்காக வெயிட் பண்ண போகிறோம் சிம்மில் வைங்க கைவிடாமல் கிளறணும் கைவிட்டிங்கன்னா தீஞ்சிடும் அடியில் அதனால் ஒரு நல்ல திக் பாட்டம் பேன் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஓரளவுக்கு வந்திருக்கு இப்போ வந்து நான் எசன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வெண்ணிலா எசன்ஸு இல்லை பைனாப்பிள் லெசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கணும் நான் இன்றைக்கி பைனாப்பிள் லெசன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கும் இதுக்கும் இப்போ நல்லா திக்கான கன்சிஸ்டன்சி வந்திருக்கு இல்லையா இப்போது அப்படியே கைவிடாமல் கிளறுங்க நல்லா கிளறிக்கோங்க இப்போ அதை அப்படியே ஆஃப் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் ஆற விடுங்க நல்லா ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஆறின உடனே நீங்க தேவையான அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சுகர் வந்து டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பழம் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப இனிப்பா இருந்ததுன்னா தேவையில்லை நான் வந்து ஒரு முக்கா கப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு சுகர் மட்டும் உங்களோட டிசைருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா பழத்துலயும் ஸ்வீட் இருக்கும் ஸோ அதனால வந்து பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது இறக்கி வச்சு ஆறிட்டு இருக்கிற அந்த மிக்சர்ல தான் நான் போட்டு கலந்துட்டு இருக்கேன் அடுப்புல இருக்கும்போது பண்ணல இருபது சோல ஜாக் ஃப்ரூட் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதில் நீங்கள் கொட்டையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணி நம்ம வந்து அரைக்க போகிறோம் இது பாருங்கள் நான் இதை வந்து அதில் இருந்த கொட்டை அந்த உள்ளே இருக்க வேஸ்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த க்ளீன் பண்ணதை அந்த மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கிறேன் இதையும் அந்த மில்க்கு கோதுமை மாவு நம்ம மிக்சர் ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா சுகர்லாம் போட்டு அதையும் இதில் ஊற்றிக்கோங்க பாருங்க எப்படி க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்கு ஸோ இதை அப்படியே ஆட் பண்ணி நல்லா அரைச்சிக்கோங்க இது வந்து ஒன்று ரெண்டு கொஞ்சம் ஒரு ஒன்று ரெண்டு வந்து உங்களுக்கு அந்த பழம் இருந்தாலும் நல்லா தான் இருக்கும் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடும்போது ஸோ இதை வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து ஒரு பவுலோ இல்லை நீங்கள் எதில் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்ன் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ஐஸ்கிரீம் பாக்ஸ் இருந்தது அதை நான் எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பாருங்க நான் அதில் நான் வந்து ஃபுல்லாக போட்டு வைக்கிறேன் இப்போ நான் ஊற்றிட்டு நான் வந்து ஆக்சுவலி நைட் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நைட்டு வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா மார்னிங் உங்களுக்கு டைம் மார்னிங் வந்து நீங்கள் எடுத்து எடுக்கலாம் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு நல்ல டைம் கிடைக்கும் ஸோ அது செட்டில் ஆகிறதுக்கு ஐஸ்கிரீம் நல்லா செட் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் நைட்டு பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது நைட் பண்ணிவிட்டு மார்னிங் எடுத்து திருப்பி நம்ம ஒரு பிளெண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் நான் நைட்டு ஊற்றி வைக்கிறேன் மார்னிங் எடுத்து இந்த ஒரு பிளெண்ட் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்க நான் மார்னிங் ஆகிடுச்சு ஒரு மார்னிங் நைன் ஓ கிளாக் எடுத்து பார்க்குறேன் இங்கே பாருங்க அது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இன்னும் நம்மளுக்கு அந்த க்ரீமியாக வரலை ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை இன்னொரு வாட்டி ஜாரில் வந்து போட்டு அடித்து நல்லா பிளெண்ட் பண்ண போகிறேன் பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு வாட்டி ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ண போகிறேன் ஃப்ரீசரில் வைக்க போகிறேன் இப்போயே சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் சாப்பிட்லாம் பட் நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் க்ரீமியாக இருக்குன்றதுக்காக நான் அந்த மாதிரி பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் ஜாரில் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதை நான் நல்லா அரைச்சிட்டு திருப்பி இன்னொரு பிளண்ட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி
எப்படி இருக்குன்னு இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இருந்ததுக்கும் இப்போக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்மூதாக இருக்குது பாருங்கள் பால் எவ்வளோ அழகாக வருதுன்னு இப்போ நான் ஒரு பவுலில் போட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு ஸ்மூதான ஒரு டெக்ஸ்டர் கிடைக்கிது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இருந்ததுக்கும் இப்போக்கும் இவ்வளோ நல்லா இருக்கு பாருங்கள் ஹோம் மேட் இப்போ இந்த குவாரண்டைன் டைமில் நம்ம வீட்லேயே சீசனல் ஃப்ரூட் வச்சு நான் எப்படி டெசர்ட் பண்ணுறதுன்றதை காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு இது பிடிச்சதுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணிவிட்டு உங்களோட வியூஸ் என்னன்றதை கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அது என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இது மாதிரி நீங்கள் மேங்கோ அந்த மாதிரி வச்சு கூட நீங்கள் பண்ணலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ